ফোর্থ ক্লাসে আমরা যেটা দেখেছিলাম আমরা তো এইচটিএমএল এর বেসিক স্ট্রাকচার যেটা সেটা তো আমরা জানি নাকি ডকটাইপ এইচটিএমএল হেড মেটা এগুলো তো আমরা জানি জি এখন সিম্পলি জাস্ট একটা যদি সিএসএস তৈরি করি একটু সাজিয়ে তৈরি করতে পারি যেমন সিএসএস নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম তার ভিতরে সিএসএস ফাইলটা রেখে দিই স্টাইলটা সিএসএস নাম দিয়ে দিই এবারেকে এইচটিএমএল ফাইলের সাথে কানেক্ট করতে হবে জি हेलोल সেটাকে আমরা এখানে স্টাইল করতে পারি আমরা তো স্টাইল করার তিনটা নিয়ম জানি তাই না একটা হচ্ছে কি এক্সটারনাল একটা ইন্টারনাল একটা ইনলাইন ইনলাইন রাইট তিনটা এখন আমরা যেটা ব্যবহার করতেছি সেটা কি সেটাকে কি বলে বলতে দেখি এক্সটারনাল 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 সিএসএস আচ্ছা আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে কত ক্লাস মিস করছেন जानार <laughs> डीप चाहना डिजाइन करते আমরা কিন্তু চাইলে এই ক্লাসের ভিতর একাধিক দিয়ে দিতে পারি ক্লাস দিতে পারি ক্লাস অ্যাট্রিবিউটের ভিতর তারপর দিলাম পিজি বিজি ফর ব্যাকগ্রাউন্ড রেড এরকম একটা অ্যাট্রিবিউট দিয়ে দিলাম অ্যাট্রিবিউট एक्चुअली ক্লাস হ্যাঁ তারপর এটাকে আমরা এখানে একটা মানে ডিজাইন করে দেই টেক্সট নাই এটা হচ্ছে পিজি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো আমরা চিনি নাকি জি মানে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড এর চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন দেখেন কালার টেক্সট কালার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার सेम হয় এটা বোঝা যাচ্ছে না সেটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারি গ্রিন করে দেন বা ব্লু করে দেন গ্রিন এটা তো এখানে গ্রিন লিখে দিচ্ছি এখানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা নরমালি ডিজাইন করতে পারতেছি 
আজকে আমরা একটু ডিফারেন্ট কিছু দেখব যে আমরা এখানে আমরা ডিপ ট্যাগ এর ভিতরে যদি অন্য একটা পি ট্যাগ নেই সিম্পল জিনিস দিয়ে আমি বোঝানোর চেষ্টা করি টেক্সট নিলাম একটা ডিপ ট্যাগ তার ভিতরে একটা পি পি ট্যাগ এখন ভালো করে খেয়াল করে দেখেন এই ট্যাগটা আমি পি ট্যাগ এটা ভিতরে নিলাম একটা ডিপ ট্যাগ এর ভিতরে নিলাম বাকিগুলো ডিলিট করে দিই একটা ডিপ ট্যাগ তার ভিতরে একটা পি ট্যাগ এখানে একটা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন ডিপ ট্যাগ এর ভিতরে আমরা পি ট্যাগ রাখছি আবার বাইরে আরেকটা পি ট্যাগ রাখছি লাস্টও কেটে দিই আপাতত এবার আমি এগুলো কেটে দিচ্ছি এখন যদি পি ট্যাগ এ কোন একটা ডিজাইন করি দেখেন আমার কিন্তু দুইটা পি ট্যাগই কালার হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এখন আচ্ছা একটা মিনিট নূর ভাই সম্ভবত আছেন আপনি একটু কনফার্ম করেন যে আমাদের লাইভ হচ্ছে কিনা তো আপনারা যারা আছেন তারা একটু চেক করে দেখেন যে লাইভ হচ্ছে কিনা তো হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম तरपर देखो पी डीप তার ভিতরে পি ট্যাগ এইভাবে যদি আমরা রাখি তাহলে এই ডিবের ভিতরে যে পি ট্যাগটা আছে সেটাই ডিজাইন হবে বাইরে একটা ডিজাইন হবে না বুঝতে পারছেন তো আমরা এভাবেও কিন্তু সিএসএস লিখতে পারি আর অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে আমি আরেকটা যদি দেখাই ধরা যাক পি ট্যাগের ভিতরে একটা স্প্যান পি ট্যাগ স্প্যান ট্যাগ তো আমরা চিনি দেখলাম তারপর এটার ভিতরে কিছু একটা লিখে দিই मध्य बोलें एक 
প্যারেন্ট এবং চাইল্ডের যে রিলেশন সেটা বেসিক্যালি এটাই আচ্ছা ভাইয়া আমি একটা কথা বলি ডিবেট হচ্ছে ডিবেট হচ্ছে চাইল্ড ট্যাগ হচ্ছে পি আর পি এর চাইল্ড হচ্ছে স্প্যান তাহলে কি ডিবের গ্র্যান্ড চাইল্ড কি স্প্যান হবে হ্যাঁ গ্র্যান্ড চাইল্ড বলা হয় বা গ্র্যান্ড প্যারেন্টও বলা হয় বা এটাকে ইমিডিয়েট চাইল্ড বলা হয় এটাকে আর এটা হচ্ছে গ্র্যান্ড চাইল্ড ইমিডিয়েট চাইল্ড বলতে এটার ভিতরে আছে পি ডিবের ভিতরে কিন্তু স্প্যানও আছে এই ডিবের ভিতরে সাম হাউ স্প্যানও কিন্তু আছে কিন্তু যখন শুনবে যে ইমিডিয়েট চাইল্ড তখন বুঝবে যে পি ট্যাগ বা একদম সরাসরি ডিবের ভিতরে যেটা আছে যেমন এই পি ট্যাগটা আর এই স্প্যান ট্যাগটা এটা সরাসরি ডিবের ভিতরে আছে আর এই যে স্প্যান যেটা সেটা কিন্তু সরাসরি ডিবের ভিতরে নাই ডিবের ভিতরে আছে পি এই পি এর ভিতরে আছে স্প্যান বুঝতে পারছেন যদি না বুঝতে পারেন একটু বলবেন এবার আসি আমরা চাচ্ছি এই স্প্যান ট্যাগটাকে ডিজাইন করতে কিন্তু এটা যাতে ডিজাইন না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি আমরা যদি এভাবে ধরি এভাবে যদি আমরা ডিজাইন করি তাহলে দেখেন কি হয় আমরা কিন্তু ডি রেখে এখানে ক্লাস দিয়ে কাজ করতে পারি কিন্তু আরো কিছু স্মার্ট ওয়ে আছে এটা হয়তো প্র্যাকটিক্যাল না এরকম এটা এখন যেটা দেখাচ্ছে কিন্তু এগুলো আপনাদের কোনো না কোনো কাজে লাগবে এখন যেটা দেখাচ্ছে এখন ডিপ লেখে স্প্যান দিছি তাহলে দেখি আমি যদি কালার করি তাহলে কি হবে বলুন তো দেখি স্প্যান ট্যাগ কালার হয়ে যায় নিচের স্প্যান ট্যাগটা হ্যাঁ এটা এটা কালার হবে না জি দুইটাই হবে এই দেখেন এটা হইছে এটা হইছে আমরা যখন এভাবে ডিক্লেয়ার করি তার অর্থ হচ্ছে ডিপ এই ডিবের ভিতরে যত প্রকার স্প্যান আছে ইমিডিয়েট হোক গ্র্যান্ড চাইল্ড হোক যাই হোক সবগুলো কালার হবে কিন্তু আমরা যদি চাই শুধুমাত্র ইমিডিয়েট চাইল্ড যেগুলো সেগুলো ডিজাইন হোক তাহলে আর এখানে স্পেস না দিয়ে অথবা স্পেস দিলে হয় কিন্তু আমরা এখানে একটা এরকম কনিক ব্র্যাকেট বা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট যেটাকে বলে সেটা দিয়ে দেব লেস দেন এই দেখেন এখন কিন্তু শুধুমাত্র ইমিডিয়েট চাইল্ড গুলো ডিজাইন হয়েছে আর কোনটা কিন্তু ডিজাইন হয়নি বলেন কেউ যদি না বুঝে থাকেন ভাই আরেকবার বুঝান আচ্ছা কষ্ট করে আরেকবার বুঝান আমরা এখানে দেখি এই ডিবের দুইটা চাইল্ড আছে একটা স্প্যান আছে একটা প্লাস দিয়ে দিই প্লাস দিলাম চাইল্ড 1 আর এটার इमिडिएट जो गो स्पैन आयो शुद्म क्लस मान डिजाइन हो डिजाइन बुजते डिजाइन कर डिजाइन करते ক্লাস তো আমরা এইচএল এইচএ চাইল্ড 2 এটা আমি একাধিকবার ডিক্লেয়ার করতে পারতাছি না 
समस्या कर मानते मैं इनिक क्या ब्लिमेंट एगे देखी কিছু টেক্সট নিয়ে নিলাম র্যান্ডম টেক্সট আমরা যদি দেখি যে এখানে বেশ কিছু টেক্সট চলে আসছে কমাই নি কি ট্যাগও চলে গেছে আমরা ডিপ ট্যাগ নিলাম सेम ভাবে যদি আমরা আরেকটা ডিপ নেই দেখি তো কি হয় তিনটা নিলাম সবগুলো নিচে নিচে চলে আসছে ভাই এটা ব্লক এলিমেন্ট ব্লক এলিমেন্ট तो हम रचे थी ये तो वो एक एक लोग क्या कहते हैं कौन होते हैं ना भाई वैसे ब्लॉक एलिमेंट शंपुर के एसटीएमएल आमादर के धारणा दिस चलो भाई बोल चलो तो कौन-कौन ब्लॉक एलिमेंट कौन-कौन इनलाइन एलिमेंट हम रहे कहने देखते हुए थे मतलब ये तो लोग के धारणा दावा है चलो जेगुलो एक टालाइने पास-पास ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম ব্লু বা গ্রিন দেখি এই দেখেন পুরোটা জায়গা ধরে আছে পুরো জায়গাটা এই পুরোটা জায়গা নিয়ে নিছে কিন্তু আমরা টি বাই জায়গায় এখন যদি স্প্যান ইউজ করি কয়টা দেখেন তিনটা স্প্যান নিলাম সবগুলো পাশাপাশি চলে আসছে জি ভাই ঠিক আছে মানে যতটুকু জায়গা প্রয়োজন रूपान्तर करते 
ईद के दौर से हम जो है डिस्प्ले डिस्प्ले लिखे जो लिखे दी इनलाइन डिस्प्ले प्रॉपर्टी लिखे इधर से हम इनलाइन लिखे दी लेकिन तो इधर सब गुलो पास आवश्य तो लेस्ट है अने एमो ना जो डीप टेक माने ही होते इटा सब समय ब्लॉक ही थकते ये गुलो के कस्टम करा जाए हम ना चले गुलो के चेंज जो करते पड़े इस तरह से जे ताहला मध्य डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ करता है तो भैया है डिस्प्ले इटर ओने का जस तार मुद्दे टा होते हैं ऐसे इनलाइन करा बा ब्लॉक करा इनलाइन ना से बात डीप के डीप बोलो जितने में स्पैन गुलो के स्पैन जब गुलो आसे स्पैन टैग जब गुलो के जितने में ब्लॉक कर दे देखें तो देखें ए देखें सब गुलो के तो ब्लॉक हो गए से स्पैन टैग को के तो ब्लॉक एंड मोते अमन बीएबीएर करता से इटे होते हैं जे डिस डेटेगर मने बोशिस्टो टैग ना एक्चुअली टाइप होते हैं प्रॉपर्टी एक बार आशी सुडो एलिमेंट अम्रा बहुत जाक अम्रा ऑनेक्शन ऑनेक वेबसाइटें देखी ना चे मने जो कौन एक टा बटन देखने टा बटन शो करता से बटन एक टा बटन नहीं ताऊ दे बटन क्लिक किया और तो बाल लॉगिन समथिंग एक बार देखें ऑनेक वेबसाइटें देख बन अच्छा बटन एक बाइटी फोल्ड भावे थके हम रा बटन यूज़ ना करी दो चक किसे नाम दे दो चक स्पेन ही नहीं तो जो स्पेन एक क्लिक करा को तो ऑप्शन नहीं तापो रो धोल्ला हूँ अन्ना किंतु एक हने जो दे माउस टा इधर ऊपर है नहीं किस हो चे तो नो किंतु किस चेंज हो चे ना हम क्लिक करो तो सीरियल हो चे तो माउस तो इधर ऊपर नहीं ले को नो चेंज नहीं अम्म ना चले इटा के इटा चेंज करते पड़े इटा इटा क्लास नहीं क्लास नहीं लाम इटा नाम नहीं लाम क्लिक आप टाइप बोलते पड़ते सं कौना बोलें जी भाई बोलते पड़ते सं जी हाँ अच्छा एक ओन देखिए अम्म ना इटा के जुदे अम्म डिज़ाइन करते पड़े जे कलर कलर जिसमें रेड लेकिन नॉर्मली रेड होएगा सर जब हम एक ओम चाची ना हम लोग चाची जेटर कलर ब्लैक ही था बे किंतु जो कुने में ये जब हम कार्सोटा जैसे ये जो मूव करते सी ये कार्सोटा जब हम इधर ऊपर ही नहीं जावो तो फिर इधर कलर टा रेड हो जावे लेकिन तब क्यों बाय करा से जब हम लोग ये ब पर देखें तो एक बार जो दे हमने इधर ऊपर नहीं लेकिन रेड हो गया सर ये जो कार्सोट्टा के कोनों की चुट ऊपर नहीं हुआ इतना क्या बोला है हो बार अरे हो बार जो कॉल जो जो दिको नेटा इफेक्ट हमने ऐड करते चाहे शेर के हमने बोले हो बार बहो बार इफेक्ट एक लीक जो स्पेन टेक टा से तार ऊपर एक टा हो बार हमने ऐड बोशी भाई एक बार पहले सलम जी आरेख भाई तू शॉट करते देखा है ले भालो तो अच्छा बुस्ते बार सी तो भाई फिल्म टैक लिया है तो हम जी को डबल सेटेड होगी देखिए एक उपन्यास इफेक्ट आएगी ना ये देखें निक तू देखें छोटा टेक रखा सर हमें जो कोने डबल माउस टनी था सी लेकिन तीसरा चेंज हो चुके मैंने कोन एक कार्सो जो कौन कोन एलिमेंटर ऊपर नया होए तो कौन सी डर डिज़ाइन टेक सुधर चेंज हो गया थे इटे हम लोग क्या भी कर बो थोड़ा जा स्पेंट के हमें इसको रीटर नॉर्मल इटर कलर था के रेड ये कलर रेड और तो नॉर्मल इटर कलर था के रेड ऐसे रेड आसे दम चार चीज जो कौन ही है चीटर में तो जब तो हमने क्या कर बो ए टा एक बार भी थक बे हमने एक्टर ने बो अब हो बार लिखो माने कॉलम चीनो दे हो बार हो बार लिखे इधर भी तो हमने चौथों प्रकार डिजाइनी कर बो तो अच्छा बैकग्राउंड कलर दे दी बैकग्राउंड कलर ब्लू ब्लू 
उंड क्लिक बेड़िए रेड लोडिंग लोडिंग ब्लू थे कारोश्ते दी
बड़ मानुषि मेंलिमेंट दिए करते फलो कर धारणा पे जा এখানে আপনি চাইলে ইউআরএল দিয়ে কোন একটা ইমেজ এড করতে পারেন আমি একটু एग्जांपल দেখি এই দেখেন লাস্টে কিন্তু এটা ইউআরএল দিয়ে একটা ইমেজ এড করছে এটা কোথায় আছে যে ইউআরএল ট্যাগ আচ্ছা পরেই দেখাই যে কোন একটা এডি নি আসি এটা আবার সিলেক্ট করা যাবে না দেখি পাই কিনা এই যে পেয়ে গেছি मैं एक कथा इमेज टाइम डाउनलोड करोल्डर 
এখানে আমি কোয়ান্টিটির ভিতরে এখন একটা কোটেশন দেওয়া যাবে না দেব ইউআরএল নামে একটা এই যে ইউআরএল এখানে আই এল ওয়াই সরি আছে আই এল ই ওয়াই ডট জি আই এফ এই যে আসে কিনা আসেনি পজ এটা সিএসএস এর ফোল্ডারের সাথে রাখতে হবে এই যে চলে আসছে দেখছেন মানে আপনি চাইলে ইমেজও অ্যাড করতে পারেন इम्पोर्ट कर फोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्ड
না না কোনো ফ্রড নাই তারা কিন্তু করতেছে আপনাদের মধ্যে যারা ওয়েবসাইট তৈরি করছেন ধরে যে এটা যদি যাই দেখেন গ্যাপ আছে কিন্তু উপরে নিচে গ্যাপ আছে তো এগুলো কেন এগুলো হচ্ছে মার্জিন এবং প্যাডিং এর কারণে আর এখন আমরা দেখি যে মার্জিন যে কি জিনিস প্যাডিং কি জিনিস আমরা যদি এখানে মার্জিন লিখি মার্জিন লিখে লিখে দিলাম 5 পিক্সেল মার্জিন আগে দেখানো ঠিক হবে আচ্ছা প্যাডিং টা আগে দেখাই না মার্জিন আগে দেখানো দেখেন এই দেখেন মার্জিন কিন্তু আর একটু বেড়ে গেছে আপনি যে 10 পিক্সেল বা 15 পিক্সেল দিয়ে আপনাকে বড়ছেন না ভাই ভাইয়া বলা একটু বসে গেছে ঠান্ডা লাগছে এই জন্য দেখেন সাইডে কিন্তু গ্যাপ কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে যত বাড়াই দরজা এখানে 15 না দিয়ে দিলাম 30 দেখেন উপরে নিচে কিন্তু গ্যাপ বেড়ে গেছে এটা কি সমানভাবে বাড়ছে চারদিকে হ্যাঁ সমানভাবে বেড়েছে এখন আপনি চাইলে উপরে এক রকম রাখতে পারেন ডান দিকে এক রকম রাখতে পারেন বাম দিকে এক রকম রাখতে পারেন নিচেও কিন্তু প্যানিক বাড়ছে কিন্তু নিচে আর কোনো এলিমেন্ট না থাকে বোঝা যাচ্ছে না নিচে একটা এলিমেন্ট দিয়ে দিই এবার দেখেন উপরে যা নিচে কিন্তু তাই এবার আসি এই যে মার্জিন প্যাডিং আমরা যখন মার্জিন নেব বলে কি তো কিন্তু চার পাশে এই যে 30 পিক্সেল করে মার্জিন অ্যাড হচ্ছে আমরা এভাবে না লিখে আরেকভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে মার্জিন টপ টপ মানে হচ্ছে উপরের দিকে डेफिनेटলি পেলাম 40 পিক্সেল তো বড় করে দেই যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় দেখেন উপর দিক থেকে মার্জিন চলে আসছে উপরের দিকে এই যে এটা তো ডিপ যার কারণে এটারও উপর দিক থেকে 40 পিক্সেল মার্জিন চলে আসছে আসি এবার পরবর্তী টপিকে মার্জিন টপ দিলাম তারপর মার্জিন লেফট দেই দিলাম 20 পিক্সেল লেফট সাইডে 20 পিক্সেল মার্জিন চলে আসছে এইভাবে কিন্তু আমরা সব দিকে মার্জিন দিতে পারি তো মার্জিন এর বেসিক বেসিক জিনিসটা আপনারা বুঝতে পারছেন কি না বলেন জি ভাই বুঝতে জি ভাই আপনারা বুঝতে পারছেন এখন একটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন আমরা তো এবার মার্জিন দেই এবার কোনো মার্জিনই দেই নাই তাহলে এই গ্যাপ গুলো কিসের এই যে এত গুলো গ্যাপ আছে এটা কি ভাই ডিফল্ট গ্যাপ ডিফল্ট গ্যাপ রাইট রাইট এগুলো হচ্ছে বাই ডিফল্ট ভাবে কিছু গ্যাপ থাকে ডিপ ট্যাগ পি ট্যাগ তারপর টেবিলস এরকম বেশ কিছু ট্যাগে বাই ডিফল্ট ভাবে কিছু ডি মানে গ্যাপ থাকে যেগুলো বাই ডিফল্ট মার্জিন বলা হয় এগুলো কি আমাদের সর্বপ্রথম একটা ওয়েবসাইট যখন সিএসএস আমরা রেডি করি সর্বপ্রথম এগুলো এই জিনিসগুলোকে অপসারণ করে অনেক গুলো তো থাকে আমার প্যাডিং থাকে বাই ডিফল্ট ভাবে তো আমরা তো সবগুলো ধরে 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 মার্জিন প্যাডিং ঠিক করতে পারবো না এই জন্য কি করি স্টার নামে একটা সিলেক্টর আছে স্টার এটা দিলে কি হয় এটা দিলে যত ট্যাগ আছে একটা এই স্টেবল ফাইল এর তো যত ট্যাগ আছে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যায় ধরা যাক আমি যদি এখানে দিয়ে দিই কালার তাহলে এই পেজের মধ্যে যতগুলো ট্যাগ আছে বডি হেড এগুলো শুদ্ধ সবকিছু সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং সবকিছুর কালার এই রকম হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করব এখানে তো কালার দেব না এখানে আমরা কি করব মার্জিন দিয়ে দেব জিরো মার্জিন জিরো এবার দেখেন তো কোনো মার্জিন আছে কোথাও কোনো মার্জিন নেই टेंजल এটার উপরে 10 পিক্সেল এই দুইটা আচ্ছা দুইটা দুই রকম নাম দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আইটেম 1 এটা দিয়ে দিই আইটেম 2 এই যে দুইটার উপরে কিন্তু 10 পিক্সেল করে গ্যাপ আছে এবার আসি আমরা একটু বটম সাইডেও একটু মার্জিন দিয়ে দেই বটম দেখেন এখন তো বুঝা যাচ্ছে না 
যদি উপর টপটা কি একটু কমেন্ট করে দেই সিএসএস তো কিন্তু কমেন্ট আছে আপনি এইচটিএমএল যখন কমেন্ট দেখছিলেন সিএসএস তো একদম কমেন্ট আছে আমরা এইচটিএমএল কমেন্ট দিছিলাম কিভাবে এই যে এইভাবে দিছিলাম না এইভাবে দুইটা অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট নিয়ে একটা প্রথমটার উপর আশ্চর্য কত চিহ্ন তারপর দুইটা ড্যাশ শেষেরটা দুইটা ড্যাশ মাঝখানে যা কিছু লিখছো এটা কমেন্ট তো সিএসএস এ কমেন্ট করার সিস্টেম আছে এই যে দুইটা স্ল্যাশ মাঝখানে দুইটা স্টার সরি তো এর মাঝখানে আমি যা কিছু লিখবো সব হচ্ছে কমেন্ট কমেন্ট আচ্ছা আপনারা কি কমেন্ট চিনেন তো নাকি এইচটিএমএল তো অবশ্যই দেখানো হইছে জি ভাই मार्जिन टप উপরেও গ্যাপ আছে এই যে আইটেম 1 এর উপরেও গ্যাপ আছে নিচেও গ্যাপ আছে আইটেম 2 এর উপরে গ্যাপ আছে নিচে গ্যাপ আছে এখন এখানে একটা কনফিউশন আছে কনফিউশনটা হচ্ছে এরকম আইটেম 1 এর উপরে 10 পিক্সেল নিচেও 10 পিক্সেল আবার আইটেম 2 এর উপরে 10 পিক্সেল নিচেও 10 পিক্সেল তাহলে এখানে তো 10 পিক্সেল 10 পিক্সেল 20 পিক্সেল হওয়ার কথা গ্যাপটা একটু বড় হওয়ার কথা না मार्जिन टप मार्जिन टपेटिक्सलो पिक्सलेट ना তারপরে জাস্ট ডেমোনস্ট্রেশন এই দেখেন এখন কিন্তু 15 আছে অর্থাৎ মার্চ তো করে ফেলে যেটা সবচেয়ে বড় দুইটা একই জায়গায় যদি দুইটা মার্জিন থাকে যেটা সবচেয়ে বড় সেটা अप्लाई হবে বুঝতে পারছেন বলেন কার কোন প্রশ্ন থাকতে বলেন প্রশ্ন তো কি আছে জি জাস্ট बड़ोटाई मार्जिन बोलते की बुझाए तो, तो मार्च करते तो बुझलाम तो एक्चुअली मार्जिन टा की मार्जिन मार्जिन होते हैं भाई मार्जिन को रहते होते हैं कोनो किसू एक तो कोनो किसू थे के माने रेखे दे कास करा वो तो होते हैं मार्जिन जो दे हमने जो दे हमने एग्जांपल हिसाब से जो दे हमारे परीक्षण खाता हिसाब कोरी ताले हमारे मार्जिन को ऊपर देखा का लैकिंग सी रेखे दे बाम लैकिंग सी रेखे दे ऐ जो जो रेखे दे हमारे काश शुरू कर लाम ये रहते हैं मार्जिन और आमी जो तो तू को जाने जो डिफ़ॉल्ट वापे मार्जिन हिसाब में फाइव पिक्सल थे 
এবার আসি প্যাডিং এ প্যাডিং টা কি আর আপনাদের মধ্যে কেউ যদি একটু বুঝে না থাকেন তাহলে এই জিনিসটা বুঝেন নি কাইন্ডলি একটু বলবেন না বুঝে বসে থাকবেন না না বুঝে বসে থাকলে কিন্তু আপনাদের সমস্যা হবে আচ্ছা এবার আসি প্যাডিং এ সাইড এগুলো থাকুক মার্জিন মানে হচ্ছে বাইরের যে গ্যাপ গুলো আছে অর্থাৎ এই যে রেড অংশটুক করতে হচ্ছে ডিপ নাকি জি বাইরের অংশটুক হচ্ছে মার্জিন মার্জিন এটা আমরা চাচ্ছি যে এই যে লেখার যে ভেতর অংশটুক সেটার মধ্যে একটু প্যাডিং দিতে মানে এই রেড অংশটা কিন্তু বাড়াতে আচ্ছা আমি একটা एग्जांपल দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন এমনি বুঝবেন না মার্জিনটা কি দেখেন দিয়ে দিই প্যাডিং প্যাডিং দিলাম 20 পিক্সেল ব্লগ লেখার সময় লাগে না রাইট ব্লগে বা যারা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ করছেন তারা হয়তো বুঝবেন দ্রুত এই দেখেন এখন ভেতরের দিকে গ্যাপ দিতেছে আগে তো বাইরে আমরা গ্যাপ পাচ্ছিলাম এবার দেখেন ভেতরে গ্যাপ হচ্ছে দেখছেন এটা হচ্ছে প্যাডিং ডিভের ভিতরে আপনার যে এলিমেন্ট থাকে মানে যে যে কন্টেন্ট থাকে ওই কন্টেন্ট চারপাশে এই দেয় প্যাডিং দেয় মানে ছেড়ে দেয় জায়গা ছেড়ে দেয় জায়গা ছেড়ে দেয় नाम child 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 one day di eta ke ektu unno ta design kori green e dekhen ebar dekhte pachhen asha kori ebar bujhte parchen je ei je deep ta item padding eta ami jodi ektu shoray di normally ki dekha dekhi भैया मार्जिन প্যাডিং উইথ ডিফল্ট বলবো থাকে 5 পিক্সেল এর প্যাডিং ছিল এর জন্য আমাদের যখন আমরা কোন একটা অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করব মানে ডিজাইন তৈরি করব index.html style.css তৈরি করব স্টাইলস এর সর্বার উপরে এই জিনিসটা দিয়ে রাখব স্টাইল চিহ্ন দিয়ে মার্জিন ছিল প্যাডিং ছিল এতে করে আমাদের কাজের সুবিধা হবে এই যে প্যাডিং এখন আর কোথাও প্যাডিং থাকবে না এখন এখানে কিন্তু আরো একটা জিনিস দেওয়া লাগে সেটা হচ্ছে বক্স সাইজিং এটা বুঝতে হলে আপনাদেরকে আরেকটু একটা জিনিস বুঝতে হবে আর প্যাডিং ও কিন্তু আমরা চাইলে যে টপ বটম এবা দিতে পারি প্যাডিং টপ টপ 20 পিক্সেল এই যে টপ সাইড শুধু 20 পিক্সেল আছে এখন আমরা যদি চাই যে টপে এক রকম দেব বটমে আরেক রকম দেব তাহলে এতগুলো কেটে যে মার্জিনে মার্জিন টপ দিলাম 15 পিক্সেল চারটা তৈরি করে লেফট দেই সরি রাইট রাইট দিলা 15 পিক্সেল না দিয়ে দেখেন দিলাম 10 পিক্সেল বটম সাইডে যদি দেই বটমে দিলাম 
डान दिखे घरे नीचे जाए बामे चले तो समान <laughs> मन रखबेंट मार्जिन पैडिंग कास्ट करें ना अवश्य आप लोग के ब्लॉक यूज़ करते होंगे आप इधर स्पेन में मुद्दे इनलाइन दी तो चल कास्ट कर बैना इन तो आप इधर स्पेन टाइप करोगे डिस्प्ले पो पार्टी मुने ऐसे डिस्प्ले दिया मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दी ब्लॉक कर दिया तब पर आप लोग मार्जिन पैडिंग यूज़ करते वाले चलेटलि सरि जिन जो एक बार अमरे क्यों बढ़ के डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक। हमारे उद्देश्य क्या हमरा क्यों बोली? कलान दी बैकग्राउंड कलान देती। अपना बैकग्राउंड कलान नहीं लेके बैकग्राउंड लेके लो कास्ट कर दे। कलान रह गया। इन दम्भ चाची पास्ता पास्ती थक बे। किंतु ये लो मार्चिंग पैडिंग को थक बे। पास्� সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা ডিসপ্লে প্রপার্টি আছে সেটা হচ্ছে ইনলাইন ব্লক ইনলাইন ড্যাশ ব্লক ঠিক আছে এবার দেখেন পাশাপাশি আসছে আবার এগুলো তো আমরা ব্লকের মতো মানে মার্জিন প্যাডিং ইউজ করতে পারি প্যাডিং দিই প্যাডিং দিলাম 5 পিক্সেল আর উপর নিচে জানে ভাবে 10 পিক্সেল দিই 5 পিক্সেল এই দেখেন আসছে জি ভাই मैक्सिम 
मैक्सिमम के तो हमने किंतु इनलाइन ब्लॉक टाइप यूज़ करी, ठीक है सर? आज के आपने देन नवम क्लास हैं, नवम क्लास से आज किया चल, आज के दिन ओवरव्यू ऑप्टिमाइज, इमेज ऑप्टिमाइजेशन तब रची नहीं ना क्या? इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अब जिको एक इमेज जो दिन नहीं, दौर उइट हाइट के एक तरह से चिंता कर देखें, एक है ना एक तरह लोगो आसा, जी लोगो टा साइज़ को तो, एक तरह नॉर्मल इन धारणा ना है, बोल ना फिफ्टी हाइट फिफ्टी वाइट ऑफ़ फिफ्टी, ठीक है सर, एक ओमी के सेट आउट है, ऐसे फिफ्टी फोर्टी फाइव, ऐसे एक ओमी, एक ओन आपने जो दी एक ओमी टे एक टे ईमेज तो रिकॉर्डन, शरीर के नेट कर दें कौन सा मोशन से? एक सौ बाय एक हजार वो ही चीज़ इस टा बोझ लगना पड़े। अच्छा, टे ईमेज एक टे साइज़ था क्या ना? जब टे ईमेज अमित चूज़ करी, इधर ही डाउनलोड करी। जब टे ईमेज अमित डाउनलोड करनी आशे। इधर देखते प्रॉब्लम है ना ओन ना टेनी एप्पल इधर तो अपर वो भी चाहे पीछे कुछ तो सी नहीं तो उनसे पीछे ना क्यों लो इधर नहीं इधर वो भी होती पर है ना हम लोग तो देखिए इधर प्रॉपर्टीज रहते हैं डिटेल्स बा जनरल दिया थे कि इमेज तक ओपन करा पड़े हम लोग जो तो प्रॉपर्टीज है जाइ बा अबाउट बा किस वाटर फाइल पे फाइल इनफॉरमेशन फाइलर्स इसे डायमेंशन देखें इधर इधर जो वाइट कोटो पिक्सेल इधर दूर सुपोस्ट तो अतः डाने वाले मेरे कत्तो टुकु लंबा, तो जैसे तीन सौ उन्चोलिस पिक्सेल लंबा, ऐ तो थोड़ी दो कत्तो, एक सौ उनो पंचेस पिक्सेल, इतो, ये टुकु तो अपना जाने ना के, बोशी भाई, जी भाई, जान अच्छा, है तो ऐ तो टुकु तो अपना जानी, एक ओन, धारा जाक जे ए जे इमेज तो जे टाइम ने टुकु देख क्योंकि हम लोग एट ऐसे ए ही तो को इमेज की तो हम देख चुके जाएं ऐसे इधर से पंचेश बे पंचेश एक ता इमेज इधर हम लोग जो दी चाय ये खाने की तो हम लोग एक हजार बे एक हजार पिक्सेल दूर को पोस्ट करें एक ता इमेज है ना ऐड करते वाली ना ये अब उसे मतलब हाई टू एड सेट कर दिया हाँ हाँ इन तो इधर कॉल � एक्सेक्ट व्यू पाव जाबे ताकि जब बहुत समय शक्त से इमेस्टर लोड नीते समय लग बे इमेस्टर की लोडिंग होते होते अनेक समय लग बे ये देखो राम दो वेबसाइट तो लोड हो बे लोड टाइम की तो अनेक बेरे चाबे जब गूगल एक्लिक कर देखें शादर दस्तू दर्श है लेकिन आम देखिए तुम्हें समय लग चाना एक एक नाशी की ना और चावट तो अबर ये ऑफ करा ये देखें ठीक है सर अब एक बार एक लोड दी देखें ना एक उनकी तो ऐसे लोड हुए हुए आस्था से ठीक है सर शोमाई नीते से क्या नॉन नीते से कारण कि ना पोचूर पूरी मन ईमेल जैसे पूछो बनो कंटेंट डसे तो एक ओन ईमेज बा ए टाइप जो तो कंटेंट डसे वीडियो डसे उन्होंने लोड नहीं थे एक तो समय लगे टाइम ना की कर बो एक तो कम साइज़ है छोटो साइज़ है ईमेज गुल यूज़ कर चेस्ट कर बो 
কিন্তু কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ না করে একটা ইমেজের সাইজ যত বড় হয় মানে দৈর্ঘ্য প্রস্থ যত বেশি যত পিক্সেল বেশি হয় তত কিন্তু এটা সাইজ বৃদ্ধি পায় যেমন আমি এই প্রত্যেকটা ইমেজের কিন্তু একটা সাইজ আছে দেখাই এই যে লোগোটা বা এই যে ইমেজটা আমরা ইয়ে করছি এটা কিন্তু একটা সাইজ আছে সাইজ কত আছে 4 কেবি ঠিক আছে এরকম একটা সাইজ আছে এরকম প্রত্যেকটারই কিন্তু একটা সাইজ আছে আমরা চেষ্টা করব সবচেয়ে ছোট সাইজ ইউজ করার जनप्रिय <laughs> छियाल्ड मान 
অনেক আকাশ কত পার্থক্য আছে সাইজে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে এখন আপনি যদি এই ইমেজটা ইউজ করেন 138 না এই যে 86 যেটা এটা পে কেম দি এটা দেখি এটা না কোথায় গেল এই যে এটা যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার ছবিটা খুব দ্রুত চলে আসবে তাই না এটি হচ্ছে টেকনিক অর্থাৎ আপনি আপনার ইমেজের সাইজটা কমিয়ে আনবেন আর যেখানে যেই সাইজের ইমেজের প্রয়োজন সেটা ইউজ করবেন এখানে যে একটা ছবি দেওয়া আছে প্যান্ডার ছবি এখানে কিন্তু এই সাইজের ছবি ইউজ করবেন এর চাইতে বড় সাইজের ছবি সাইজ করে নে ইউজ করার দরকার নেই এতে করে আপনার মানে পেজটা দ্রুত লোড হবে বলেন এটা বুঝতে পারছেন কিনা জি ভাই আই ডোন্ট সি আর ম্যাক্সিমাম টাইম ইউজ করবেন আইকন টাইকন এগুলোর ক্ষেত্রে পিএনজি ইউজ করতে হয় পিএনজি অপটিমাইজ করা সহজ বা বেটার এই যে ওএফপি বা জেপিজি বা জিআইএফ যেটা এগুলো হচ্ছে আপনাদের আইট এগুলোকে বলা হয় ইউটিলিটি এগুলো এরকম কিছু টুলস জানা থাকে আপনার কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় এটা যে ফটোপিয়া এটা তো ইন্টারফেসটা আপনারা চিনেন কিনা डाउनलोड कर ক্রিয়েটিভ ক্লাউডের সফটওয়্যারগুলো যদি ক্র্যাক করে ইউজ করা তাহলে কিন্তু মোটামুটি একটু পেইনফুল একটা ব্যাপার তাই না জি ভাই আর অনেক জায়গা নিয়ে নেয় রাইট তো আপনারা কিন্তু এই যে শুধুমাত্র এই যে ব্রাউজারের ভিতরে এটা ইউজ করতে পারতা স্যার এটা আপনারা চাইলে বুকমার্ক করে রাখতে পারেন ইয়েস এরকম বেশ কিছু টুলস আছে যেগুলো আপনারা যদি ইউজ করেন তাহলে আপনাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় এসপিজি আছে এসপিজি আজকে না জানলো চলবে ট্রান্সফরমেশন ট্রানজিশন এগুলো দেখি আজকে ক্লাসে যা যা দেখাইছি এগুলো কি আপনারা নোট করে রাখছেন জি ভাইয়া একজন নোট করেছেন বাকিরা করছে করছে অনেকেই করছে করে তো সবাই লিখতেছি ভাইয়া যতগুলো হইছে লিখতেছি এখন কে জয়েন করে আস প্রসেস ঠিক আছে এখন জয়েন করে আসলে লাভ হবে না হ্যাঁ তো যেটা বলতেছিলাম এখন আমরা দেব ট্রানজিশন ও ট্রান্সফরমেশন সেটা আমরা একটু দেখি সব কিছু ক্লিয়ার করে দেই ঠিক ই নামটা হচ্ছে भलो आ আচ্ছা একটা সমস্যা হয়ে গেছে আসলে আমি ঢাকার বাইরে আসছি হ্যাঁ তো যেখানে আসছি আমি হচ্ছে এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা আর তনয় কি হয়তো আপনারা সবাই মোটামুটি না চিনলো অন্যান্য ব্যাচ সবাই চিনে মানে ও সবগুলা ব্যাচে আসলে ক্লাস মাঝে মধ্যেই নেয় আর কি হ্যাঁ আর অলরেডি আপনারা এই আমার সাথে ক্লাস নিয়ে নিয়ে আসলে এক ঘেয়ামি হয়ে গেছেন তো আমি চাচ্ছিলাম যে একটু डिफरेंट একটু স্বাদ আপনাদের পাওয়া উচিত প্রত্যেকদিন তো আসলে একই জিনিস ভালো লাগবে না আর তোনে খুব ভালো পড়ায় সেটা হয়তো আপনি এতক্ষণে ক্লাস করে বুঝতে পারছেন কেমন লাগতেছে ক্লাস বলেন ভালো ভাই ভালো সুন্দর বুঝছি ভাই ভালো বুঝাচ্ছে সবাই বুঝতে পারতেছেন তো নাকি আচ্ছা কয়জন আসছে তোনে 
जमा दी सबमिट कर शुभकामना मन चले निर्दिष्टिक्सल ट्रांजिशनि समय बुजते 
शुदुम्रेसिफिक ट्रांजिशन कमा कमा दिए ट्रांजेशन हाइट हम वाइट हम पजिसन हम सबकि দুই তিন জোর কথা বলতেছেন বাকিরা মানে একদম চুপচাপ আচ্ছা ভাইয়া এই যে অল ওয়ান সেকেন্ড লিনিয়ার এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে অল অল দিয়ে বোঝাচ্ছে যে সবকিছু যা কিছু আছে মানে ওয়াইড হোক হাইট হোক সবকিছুর উপরে এই ট্রানজিশনটা এড হবে আর ওয়ান সেকেন্ড বলতে বোঝাচ্ছে এই ট্রানজিশনটা চলবে এক এক সেকেন্ড যাবত তার যে এই যে হোভার যে একটা ইফেক্ট দিছি এটা চেঞ্জ হতে সময় লাগবে এক সেকেন্ড ঠিক আছে জি देखें इजिले ट्राई कर মানে এগুলো হচ্ছে ইফেক্ট কোন বুঝতে প্রবলেম আছে বলেন না ভাইয়া নজরুল ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি আমার সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি নেটওয়ার্কে শুধু বের করে দিচ্ছি বুঝছেন ভাই সেকেন্ডে সেকেন্ডে আচ্ছা আচ্ছা নজরুল ভাই আপনি মনে হয় দুইটা ডিভাইসে কানেক্টেড আছেন একটা ক্লিক করুন আপনার দুটো ডিভাইসের জন্য একটু এক হচ্ছে আর কি 
যত রকমের চেঞ্জ হবে সেটা কিন্তু এভাবে হবে যেকোনো একজন বলেন যে আজকে কি কি টপিক দেখানো হয়েছে নোটটা দেখে একটু বলেন লিস্টটা দেখেন যে কোন একজন নজরুল ভাই আপনি দেখেন জি ভাই আমরা 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 আউট হয়ে গেছে আচ্ছা ভাই এখন ঠিক আছে मार्जिन पैडिंग এই সম্বন্ধে জানতে পারছি ইমেজ প্রপার্টি সম্পর্কে সরি ইমেজ অপটিমাইজেশন সম্পর্কে জানতে পারছি এবং কি আর একটা প্রপার্টি সম্পর্কে জানতে পারছি সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন যেখানে আমরা কোনো ডিফ কে আমরা হবার করলে যে ইফেক্টটা শো করবে ভাই এগুলো আর কিছুটা মিস হয়ে গেছে ভাই আমার এসের কারণে নেটওয়ার্কের কারণে যার কারণে রিস্টার্ট করতে হইছে ভাই তারপরে বন্ধ অফ করা লাগছে তো এইজন্য ভাই এতগুলোই पार्थक्य এখন আর কি অবশিষ্ট থাকতে পারে দেখি যে আর কি কি আছে আজকে আমি মোটামুটি দেখানোর মতো কিছু নাই আমরা এখন আপনারা দেখি অ্যাসাইনমেন্ট দেব একটা আচ্ছা বক্স মডেলটা আমরা দেখতে পারি একটু আগে আমরা যেটা দেখছি একটা এলিমেন্টে ভিতরে থাকে কনটেন্ট কনটেন্ট বলতে সাধারণত হচ্ছে লেখা ইমেজ এগুলো কনটেন্টের চারপাশে থাকে হচ্ছে প্যাডিং দেখছেন আপনারা এই যে চারপাশে প্যাডিং এরপর থেকে বড় হ্যাঁ कलर दिल बॉर्डर स्टाइल स्टाइल सलिड এখন তিনটা প্রপার্টি দিছি প্রথমটা হচ্ছে বর্ডার ওয়াইড কত ওয়াইডের বর্ডার হবে বর্ডার কালার বর্ডার কালারটা কি হবে আর বর্ডার স্টাইল সলিড এর একটু পরে আসছে দা আউটপুট কি আসছে দেখি এই দেখেন এটা বর্ডার চলে আসছে দেখছেন 10 পিক্সেল মোটা এটা বর্ডার চলে আসছে একটু মার্জিন দেই দেখেন सलिड दिए बुझे এখানে কি একদম সেম এক কালারের একটা 
border আছে না এটা হচ্ছে সলিড আর এটা যেটা আছে সে ডটেড এই যে ডটেড এটা হচ্ছে যে কোথায় গেল ও সরি 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 আমি ব্লুটাকে কেটে দিয়েছি এখানে হচ্ছে সলিডটাকে बॉर्डर test right abar ekta jish dekhen eta dash corner dekhen hm bolen kichu bolchi den ji radius mining radius dewa ei to tale amra ekta ekhane ekta use korte pari border radius dilam 5 pixel eti ki ache je ekta radius chole asche তবে মাইল্স সরি বর্ডার টু পিক্সেল দি টেস্ট টাবাত দিয়ে সলিড দিয়ে এবার একটু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারুন এই দেখেন 5 পিক্সেল করে একটু রেডিয়াস হয়ে আসছে দেখেন এটা আপনারা নোট আউট করে রাখেন জাস্ট আমরা বর্ডারও দেখলাম বর্ডার এই তো বর্ডার আর তেমন সিরিয়াস কিছু নাই আর অল্প কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন যা দিস স্কুলসে আমরা যেটা দেখছিলাম কন্টেন্ট বলেন বর্ডার একটু দেখাই দিতে পারেন বর্ডারের কোনটা বর্ডার শ্যাডো আচ্ছা বর্ডার শ্যাডো বাস বক্স শ্যাডো বলে জি জি বক্স শ্যাডো শ্যাডো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা দেখব সেটা এখানে আমরা ফেরত আসি প্রথমে তো ভিতরে থেকে কি কন্টেন্ট বা লেখা অ্যাকচুয়াল লেখা যেটা সেটা থাকে আর চার পাশ থেকে হচ্ছে প্যাডিং প্যাডিং এর বাইরে থাকে হচ্ছে বর্ডার এবং বর্ডারের বাইরে থাকে মার্জিন আমরা সেটা এইভাবে দেখতে পারি সিএসএস মাসখানে তো হ্যাঁ আমরা সেটা কে এইভাবে দেখে দিতে দিলাম প্যাডিং দেই সবার মাসখানে 5 পিক্সেল বর্ডার দিলাম বর্ডার দিলাম 5 পিক্সেল 5 পিক্সেল সলিড সলিড মার্জিন দিলাম 5 পিক্সেল আর এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে বোঝার সুবিধার জন্য এবার আসি এবার দেখেন মেইন কন্টেন্ট তার চারপাশে কি প্যাডিং আছে 5 পিক্সেল সেই প্যাডিং এর বাইরে বর্ডার আছে 5 পিক্সেল তার বাইরে আছে মার্জিন এখানে এটাই দেখানো হইছে কোথায় কি হবে কোনটা থাকে আচ্ছা সি এটা হচ্ছে সিএসএস বক্স মডেল আর এত কত আমরা রেড ব্লু এইভাবে আমরা কালার গুলো দিছি কালার আমরা এইভাবে না দিয়ে ওয়াইপ ভাবে দিতে পারি এটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমাল এবং এসিনো দিয়ে এখানে আমরা 6 ডিজিটের একটা হেক্সাডেসিমাল দিতে পারি আমরা যা দিলাম এটা হচ্ছে হোয়াইট এগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হবে না এটা আমি যদি দেখাই এখন যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ভিতর হোয়াইট হয়ে গেছে কারণ কি এখানে এটা হচ্ছে হোয়াইট এখানে কিন্তু ভিএস কোডে দেখেন কালারটা শো করে দেয় এখানে কালারটা শো করতেছে আমরা এর উপর যদি হোভার করি এখানে একটা কালার প্যালেট চলে আসছে আপনি চাইলে এখান থেকে একটা কালার সিলেক্ট করতে পারেন তো আচ্ছা একটু লাল রঙের মতো কালার দিবেন এই কালারটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম এই দেখেন এই কালারটা চলে আসছে দেখছেন और एक कलर टाइ बैकग्राउंड रे एक कलर टाइ चला रचे रिफ्रेश करी ये तो आशा था तो अब हमें किधर भेजे बैकग्राउंड कलर टाइ दिखते पड़े एक और एज एटर আমরা যদি এটাকে একটু পোস্ট মর্টেম করি এটা কি জিনিস 
এটা আমরা একটু দেখতে পাই চাইলে এটার প্রথম দুইটা হচ্ছে রেড পরের দুইটা হচ্ছে গ্রিন লাস্টের দুইটা হচ্ছে ব্লু অর্থাৎ আরজিবি প্রথমটা যদি আমি একটু বাড়াই প্রথমটা ডিডি আছে এফ এফ দিয়ে দিই তাহলে কি রেড পরেরটাও হচ্ছে কি দিলাম রেড গ্রিন দিলাম জিরো জিরো লাস্টেরটা দিলাম এফ এফ মানে সর্বোচ্চ এখন এগুলো আপনারা বুঝবেন কিভাবে এগুলো তো একটু কনফিউজিং নাকি এক কথায় এগুলো আপনাদের মুখস্থ রাখার কোনো প্রয়োজন নাই কাজ করতে করতে কিছু আপনাদের মুখস্থ হয়ে যাবে দেখেন ঠিকা লাগার সে ধরা যাক যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে আপনি এই কালারটা দেখছেন এবার আপনি এই কালারে এরকম কোড কোথায় পাবেন এই যে কোডটা এই কালার তো নিচে একটা কোড আছে কালার কোড সেটা আপনি কোথায় পাবেন ड्रपारेपारेपन क्लिक कर ক্লিক করার পর আপনারা কার্সরটা দেখেন যেদি কার্সর নিতেছেন সেদি কিন্তু একটা আচ্ছা আমার স্ক্রিন কি আটকে আছে নাকি আবে বোঝা যাচ্ছে বোঝা আছে আমার স্ক্রিন টা আটকে আছে কেন একটু বলুন তো দেখি নেট বাফারিং এর কারণে এখন আটকে আছে আটকে আছে শেষ খুবই ছোট একটা ফাইল ক্লিক করলাম ওপেন করলাম কিন্তু কথা হচ্ছে এটা ইনস্টল করা যায় না করা যায় না 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 ইনস্টল করা যায় না এটা আপনার হচ্ছে কপি করে এই যে এখানে ইয়েতে আনতে হবে জাস্ট আপনাদের যে যে ফাইলটা আছে pg.exe এর থেকে ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে এটা পিন করে রাখতে হবে হুম ভাই এখানে আপনি এই জায়গায় পিন করে রাখতে পারেন এখন আমরা কি করতেছি এই দেখেন আমি যেই জিনিসটার উপর আমরা কার্সন নিতেছি এটা ওপেন করার পরে এখানে কিন্তু একটা প্যালেট আছে আমরা ওপেন করার পরে যেই জিনিসটার উপর আমি ক্লিক করব সেটারই কালার কোড আমার কি বলে ক্লিপবোর্ডে পেস্ট হয়ে যাবে আর কপি হয়ে যাবে আর কি তাহলে এই ব্লু কালারটা আমি নেব এই দেখেন আমার এখানে কিন্তু এই জায়গায় ক্লিক খেয়াল করেন এই যে খেয়াল করেন আমার কিন্তু ব্লু কালারটা এখানে চলে আসছে এই দেখেন চলে আসছে এখন আমি ক্লিক করব ক্লিক করছি এখন কিন্তু আমার এই ব্লু কালারটা এখানে কপি হয়ে গেছে আমার কালার প্যালেটে কপি করার সিস্টেম হচ্ছে এই যে কন্ট্রোল অল্টার প্লাস সি কন্ট্রোল অল্টার প্লাস সি ক্লিক করলাম দেখি হ্যাঁ এই যে এখন চলে আসছে আমরা যেটা করতে নিছিলাম তাহলে এখন আর গুগল ক্রোম এর দরকার নেই এগুলো কিন্তু হয়েছে যদি দেখা একটু এখন স্ক্রিনটা আরো ক্লিয়ার হইছে ইউ পে সরি এখানে না ইনস্পেক্ট ইনস্পেক্টে ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন কালার পিকার নামে একটা অপশন আছে এটা ক্লোজ করে দিয়ে আপাতত এটাতে ক্লিক করে 
আপনি যদি এই যেখানে সিলেক্ট করবেন ওই কালারটা কিন্তু ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে চাইলে এখানে পেস্ট করে দিতে পারেন দেখেন এই যে কালারটা চলে আসছে আমার টেক্সট এর কালার এখন সেটই হয়ে গেছে এখান থেকে আমি কালারটা ক্লিক করে এখানে পেস্ট করে দিতে পারতাছি বুঝতে পারছেন কনফিউশন থাকার কথা বলেন কার কি কনফিউশন আছে বশির ভাই বলেন আপনার কি প্রশ্ন আছে না ভাই আপাতত বুঝতে পারছি এখন দেখি অ্যাসাইনমেন্ট দিলে কতটুকু মানে করতে পারবো অ্যাসাইনমেন্ট এই কালারটা তো আমরা বুঝতে পারছেন নাকি কালার হচ্ছে জাস্ট এ কোড পৃথিবীতে তো অসংখ্য কালার আছে সবগুলো কালার তো আর নাম লিখে লিখে আমাদের মানে কাজ করা সম্ভব না তাই না এই জন্য একটা ইউনিক কোড আছে প্রত্যেকটা কালার এটারে যদি আমি একটু ডিপ ভার্সন নেই शेडोड আচ্ছা টেক্সচার এটা বক্স শেডো এগুলো কাইটা দিয়ে আমি এখন শেডো দেখাই টেক্সট শেডো দেখাই দেন টেক্সট শেডো দিলাম 5 পিক্সেল এটা হচ্ছে леফট সাইডে 5 পিক্সেল যাবে 0 পিক্সেল 0 পিক্সেল রেড আচ্ছা রেড না দিয়ে অন্যটা কালার দিই এখন আপনারা একটা জিজ্ঞেস করেন তিনবার পিক্সেল দেওয়া আছে মানে তিনটা পিক্সেল প্রথমটা আপাতত দেখি পরেরগুলো পরে দেখতেছে प्रथमटारे কোনটা হচ্ছে এই দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেক্সি আর পেছনে কিন্তু একটা শ্যাডো চলে আসছে আমরা কি কালার দিছি এই যে এই কালারে ডি ডি সরি এখানে ছয়টা দিলাম তো দেখেন এখানে এই যে এই কালারে যে কালার আমি সিলেক্ট করে দিছি সেই কালারে একটা আর একটু চেঞ্জ করে দিই রেড দিয়ে দিই এই কালারে একটা শ্যাডো চলে আসছে এবং এটা কোথায় আছে এই লেখাটার 5 পিক্সেল ডান দিকে चले এখন আমরা যদি নিচে না আমরা উপরে দেব তাহলে এটা মাইনাস অর্থাৎ জিরো থাকলে হচ্ছে सेम মানে উচ্চতায় দেখেন सेम উচ্চতায় আছে মানে যেটা যে লেভেল আছে সেটাই আমি একটু বাড়াই 12 দিলাম তাহলে একটু নিচে চলে আসে 5 দিলে একটু উপরে সরি 15 না 5 এই যে বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে এখন পর্যন্ত देखते जी भाई एक दम घुला है ये सब बुझा देना घुला है ये सब थ्री पिक्सेल से वन पिक्सेल दी लेकिन हाल के एक तो घुला है ये सब एक्सन इटा बोलो है जीरो रखे भालो ना भाई इटा अकॉन पोइजन और जेडी बना रखे जी अच्छा अमित जी को लेट्टा वेबसाइट जाए जिकने शेडो यूज़ कराए से 
এই বক্সটা দেখছেন বক্সের সাইডে দেখেন এগুলো কিন্তু শ্যাডো জি একটু জুম করি জুম করলে আপনারা একটু ভালো বুঝতে পারবেন দেখেন এর নিচে কিন্তু একটা শ্যাডো আছে দেখছেন জি এর কোশ্চেন কিনা ভাই ওই যে আমি ভাই আমি যে গ্রুপে যে আমি একটা আমার কাজ দিছি না ওইখানে আমার শ্যাডো ইউজ করা আছে শ্যাডো ইউজ করছি না দেখি হালকা কোথায় তাহলে নাই এডি তো আপনার বলছে নাকি জি জি फायटे मैं बोझा जहा जा मध्य तैरी कर दरकार नहीं